वंस अगेन वेलकम टू विशाल उनकर अकेडमी आज हम रोटेशनल डायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर लेके आए रोटेशनल डायनेमिक्स रोटेशनल डायनेमिक्स सेकंड लेक्चर ठीक है पहले लेक्चर में अपन पैल व्हाट इज मीन बाय रोटेशनल डायनेमिक्स तेजनतर सर्क्युलर मोशन पाले सर्क्युलर मोशन कैनामेटिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन पाले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पाल एंगुलर फेलोसिटी पाली एंगुलर एक्सलेशन पाल एंगुलर फेलोसिटी अल कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अल ती अपन डायरेक्शन फाइंड करते राइट हैंड थम रूल ने क्या पाल अपन मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट मत रेडियल एक्सलरेशन रेडियल एक्सलेशन डिनोट कस कर रेडियल एक्सलरेशन ठीक है रेडियल एक्सलेशन पाल फैक्टर फॉर्म होता माइनस ओमेगा स्क्वेर आर बार मैग्निट्यूड होते रेडियल एक्सलेशन ची रेडियल एक्सलेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेर आर कि रेडियल एक्सलेशन इज इक्वल टू फी स्क्वेर अपॉन आर कि रेडियल एक्सलेशन इज इक्वल टू फी ओमेगा ठीक है अपन का मैग्निट्यूड हे फॉर्म्यूले पाले अपन रेडियल एक्सलेशन और रेडियल एक्सलेशन की डायरेक्शन कश आती अलॉन्ग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल ठीक है नंतर अपन टैंजेंशियल एक्सलेशन पाल यू सी एम नॉन यू सी एम पाले यू सी एम मे एखा पार्टिकल कॉन्स्टंट स्पीड ने सर्क्युलर मोशन मे फिर अल तो मोशन लो अपन यूनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आखाद पार्टिकल की स्पीड सर्क्युलर मोशन मे फिर जर तर स्पीड चेंज होता तो ते मोशन लो अपन नॉन यू सी एम ये अपन सग लास्ट लेक्चर पाले पार्ट वन मधे ठीक है आज चालू करूं अपन रोटेशनल डायनेमिक्स पार्ट सेकंड ये अपने पाइजे पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट अपने हेमदे पाइच है सेंट्रिपिटल फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रिफ्युगल फोर्स ठीक है सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रिफ्युगल फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स महती है बरत जन इलेवंथ मधे हो टेन्थ मधे हो ठीक है तो पैलदा चालू करूं अपन सेंट्रिपिटल फोर्स पैलदा सेंट्रिपिटल फोर्स पाए सेंट्रिपिटल फोर्स शॉर्टकट मधे मन तो सीपीएफ सेंट्रिपिटल फोर्स हे दोन पॉइंट तुम्हें आज परफेक्ट करूँ सेंट्रिपिटल फोर्स और सेंट्रिफ्युगल फोर्स लिखुन गया मजेको रोटेशनल डायनेमिक्स है चैप्टर मे पूर्ण चैप्टर मे का प्रॉब्लम यार नहीं तुम्हारा फ्त हे कन्सेप्ट समझ सेंट्रिपिटल फोर्स और सेंट्रिफ्युगल फोर्स तो पैलदा अपन पहुत सेंट्रिपिटल फोर्स सीपीएफ इट इज कन्सिडर एक पार्टिकल है तो सर्क्युलर मोशन मधे फिर तो आता ए या ठिका है ठीक है यू सी एम अल कि मोशन यू सी एम अल कि नॉन यू सी एम अल ठीक है आता तो पार्टिकल ए या ठिकाणी है नंतर तो पार्टिकल का वे बी या ठिका जाए का वे सी या ठिका नंतर डी या ठिका ठीक है आता तो पार्टिकल की डायरेक्शन है ए या ठिका अभी बी या ठिका डायरेक्शन अभी वेलोसिटी ही जाठिका वेलोसिटी ही जाठिकाणी वेलोसिटी थी अपने महती है लास्ट लेक्चरला अपन संगित कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जरी स्पीड सेम अल तरी डायरेक्शन कंटिन्ुअसली का होते चेंज होते डायरेक्शन चेंज आधे वेलोसिटी चेंज होते वेलोसिटी चेंज जाए का होते एक्सलरेशन होते डायरेक्शन चेंज जा जे एक्सलेशन होते अपन मन तो रेडियल एक्सलेशन का मन तो अपन तेल रेडियल एक्सलरेशन रेडियल एक्सलेशन अपन डिनोट करते ए आर ने ठीक है रेडियल एक्सलेशन 
रेडियल एक्सलेशन ची डायरेक्शन कशी असती अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर इथे असताना अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर रेडियल एक्सलेशन ची डायरेक्शन असते अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर तो पार्टिकल ए या ठिकाणी असताना त्याची डायरेक्शन अशी असणार आहे रेडियल एक्सलेशन ची बी या ठिकाणी अशी डायरेक्शन असणार आहे सी या ठिकाणी असताना अशी असणार आहे डी या ठिकाणी डायरेक्शन त्याची अशी असणार आहे आणि त्याची मॅग्निट्यूड माहिती आहे आपल्याला ए आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर आर किंवा फी स्क्वेअर अपॉन आर किंवा फी ओमेगा ह्या काय आहेत त्याच्या मॅग्निट्यूड कशाच्या रेडियल ॲक्सलेशनच्या ठीक आहे इथपर्यंत आपण पाहिलेलं आहे रेडियल ॲक्सलेशन म्हणजे आपल्याला काय ते माहीत आहे रेडियल ॲक्सलेशन किंवा आपण त्याला म्हणतो काय सेंट्रिपिटल ॲक्सलेशन रेडियल ॲक्सलेशन किंवा सेंट्रिपिटल ॲक्सलेशन ठीक आहे रेडियल ॲक्सलेशन म्हणा किंवा सेंट्रिपिटल ॲक्सलेशन म्हणा सेंट्रिपिटल ॲक्सलेशन का म्हणतो आपण कारण त्याची डायरेक्शन असते टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल ठीक आहे आता आपल्याला पाहिजे सेंट्रिपिटल फोर्स न्यूटनचा सेकंड लॉ आहे काय फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सलेशन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सलेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड ला विदाउट फोर्स ॲक्सलेशन डज नॉट पॉसिबल युनिवर्समध्ये कुठेही गेला तुम्ही तरी विदाउट फोर्स शिवाय ॲक्सलेशन शक्य नाही ॲक्सलेशन कधी होणार जेव्हा फोर्स असेल तर एखाद्या ऑब्जेक्टवरती पार्टिकलवरती बॉडीवरती जेव्हा तुम्ही फोर्स लावता तेव्हा त्याच्यामध्ये काय होणार आहे ॲक्सलेशन होणार आहे तेव्हा जर ॲक्सलेशन असेल किंवा फोर्स असेल तरच काय होतं ॲक्सलेशन ठीक आहे म्हणजे तुम्ही जर रस्त्याने चालला असेल सायकलने चालला असेल तर त्या सायकलला जर तुम्हाला फेलोसिटी चेंज करायची असेल फेलोसिटी चेंज करायची असेल म्हणजे एकतर हँडल वाढवायचं असेल किंवा स्पीड वाढवायचं असेल तर तुम्हाला काय करावं लागतं हँडल वाढवायचं असेल तरी फोर्स लावा लागतो आणि स्पीड वाढवायचं असेल तरी काय करावं लागतो फोर्स लावा लागतो म्हणजे तुम्हाला फेलोसिटी चेंज करायची असेल म्हणजेच ॲक्सलेटेड व्हायचं असेल तर काय करावं लागणार आहे फोर्स लावा लागणार आहे मग या ठिकाणी पण काय होते व्हेलोसिटीची डायरेक्शन कंटिन्युअसली चेंज होते आणि त्याच्यामुळे जे ॲक्सलेशन होतं त्या ॲक्सलेशनला म्हणतो आपण सेंट्रिपिटल ॲक्सलेशन आणि इथं पण ॲक्सलेशन आहेच म्हणजे इथं पण काय असणार आहे काहीतरी फोर्स असणार आहे आणि त्या फोर्सलाच म्हणतो आपण सेंट्रिपिटल फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स ठीक आहे ॲक्च्युली तर फोर्स प्रेझेंट असतो त्यामुळं काय होतं ॲक्सलेशन होतं आणि ह्या फोर्समुळेच ह्याची डायरेक्शन कंटिन्युअसली काय होत असते चेंज होत असते फोर्समुळं ॲक्सलेशन होतं कोणतं ॲक्सलेशन सेंट्रिपिटल ॲक्सलेशन ठीक आहे आता ह्या फोर्स इज इकोड मास इन टू ॲक्सलेशन ए ॲक्सलेशन म्हणजे कोणतं ॲक्सलेशन सेंट्रिपिटल ॲक्सलेशन सेंट्रिपिटल ॲक्सलेशनची डायरेक्शन कशी आहे अलॉंग द रेडियस अँड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल मग जी फोर्स ॲक्सलेशनची डायरेक्शन असणार आहे तीच फोर्सची असणार आहे मग सेंट्रिपिटल फोर्सची पण डायरेक्शन असते अलॉंग द रेडियस अलॉंग द रेडियस अँड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल ठीक आहे आणि हा जो फोर्स आहे हा रिअल फोर्स आहे ठीक आहे हा काय रिअल फोर्स आहे ठीक आहे डायरेक्शन समजली आपल्याला त्याची डायरेक्शन अलॉंग द रेडियस अँड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल म्हणून आपण त्याला सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणतो आता त्याची मॅग्निट्यूड आपल्याला माहिती आहे फोर्स इज इक्वल मास इन टू ॲक्सलेशन देअर फोर मग ॲक्सलेशन आपल्याला माहिती आहे फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू ॲक्सलेशन काय आपलं ॲक्सलेशन म्हणजेच ओमेगा स्क्वेअर आर ठीक आहे दॅट इज असं पण लिहू शकतो यफ इज इक्वल टू ॲक्सलेशन म्हणजेच काय व्ही स्क्वेअर अपॉन आर म्हणजेच हा यम आणि व्ही स्क्वेअर अपॉन आर किंवा फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू यम ॲक्सलेशन व्ही ओमेगा दिस इज अल्सो सेंट्रिपिटल फोर्स दिस इज अल्सो सेंट्रिपिटल फोर्स आणि हा पण काय सेंट्रिपिटल फोर्स आहे ओके 
सेंट्रिपिटल फोर्स मुझे जे एक्सलेशन हो सेंट्रिपिटल एक्सलेशन सेंट्रिपिटल फोर्स हा कसा फोर्स है रियल फोर्स है एंड ती डायरेक्शन कैसी आती डायरेक्शन टू वर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल मैग्नेट्यूड है यम ओमेगा स्क्वेर आर ओमेगा मंजे, ओमेगा मंजे काई, ओमेगा मंजे, एंगुलर फेलोसिटी आर मे रेडियस यम मे मास ऑफ पार्टिकल कि सेंट्रिपिटल फोर्स इज इकल यम व्यू स्क्वेर अपॉन आर फी मे का लेनियर फेलोसिटी ठीक है हे जर आप सेंट्रिपिटल फोर्स डायरेक्शन मैग्नेट्यूड जा ठीक है अपन सेंट्रिपिटल फोर्स से मैग्नेट्यूड पाली सेंट्रिपिटल फोर्स से डायरेक्शन पाली सेंट्रिपिटल फोर्स से डायरेक्शन कैसी आती टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ्स अलॉन्ग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन और सेंट्रिपिटल फोर्स से डायरेक्शन सेमच आती अलॉन्ग द रेडियस एंड टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल अपन सेंट्रिपिटल फोर्स सी पी एफ ची मैग्नेट्यूड पाली यम आर ओमेगा स्क्वेर कि यम फी स्क्वेर अपॉन आर हियर ओमेगा मीन्स एंगुलर फेलोसिटी एंगुलर फेलोसिटी फी मे लिनियर फेलोसिटी यम मे मास आर मे रेडियस ऑफ द सर्कल ठीक है फॉर्म्यूला लक्षा ठेवा सेंट्रिपिटल फोर्स एंगुलर फेलोसिटी दी अल तो यम आर ओमेगा स्क्वेर लिनियर फेलोसिटी दी अल तो यम फी स्क्वेर अपॉन आर ठीक है सर्क्युलर मोशन मधे जर एखाद पार्टिकल सर्क्युलर मोशन मधे फिर तो एक डेफिनेट फोर्स को सेंट्रिपिटल फोर्स विदाउट सेंट्रिपिटल फोर्स जगह मधे को सर्क्युलर मोशन शक्य नहीं है जगह मधे तुम्हारा कुछ ही एखाद पार्टिकल सर्क्युलर मोशन करता नहीं दिसत अल तो नक्की को फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल एक डोक सेट कर जगाम कुछ ही सर्क्युलर मोशन अल तो पार्टिकल वरती नक्की सेंट्रिपिटल फोर्स पक्चुअल मधे सेंट्रिपिटल फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स असा को ही सेपरेट फोर्स यूनिवर्स मधे प्रेजेंट नहीं है सेंट्रिपिटल फोर्स असा को ही फोर्स यूनिवर्स मधे प्रेजेंट नहीं है अपन इलेवंथ मधे चार टाइप के फोर्स पाले होते एक ग्रैविटेशनल फोर्स होता सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता थर्ड स्ट्रांग न्यूक्लि फोर्स होता और फोर्थ वीक न्यूक्लि फोर्स होता हे चार फोर्स यूनिवर्स मधे प्रेजेंट है मग हा सेंट्रिपिटल फोर्स का है सेंट्रिपिटल फोर्स सर्क्युलर मोशन घे जे का बाकी फोर्स रिस्पॉन्सिबल आता डायरेक्शन कूड़े आती टूवर्ड द सेंटर तुम्हें मन तो सेंट्रिपिटल फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स मे अपन लिखू शको द नेट फोर्स द नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल असा को ही सेंट्रिपिटल फोर्स यूनिवर्स मधे सेपरेटली प्रेजेंट नहीं है ठीक है डि डिफरंट टाइप के फोर्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्क्युलर मोशन मन तो अपन का सेंट्रिपिटल फोर्स तेज सेंट्रिपिटल फोर्स की का करता ड्यूटी करता मजे इन केस मैं जर दोरी दगड़ मानला तो दगड़ का सर्क्युलर मोशन मधे फिर तो दगड़ापन को फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स आला पाजे मग ये सेंट्रिपिटल फोर्स पुरवने काम को टेन्शन इन द स्ट्रिंग त्या दोरी का ताने तो त्या दगड़ाला का पुरतो सेंट्रिपिटल फोर्स पुरवत अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन आता यह दोरी पन नहीं अर्थ आ सन मधे मैठिका सेंट्रिपिटल फोर्स पुरवने काम करते ग्रैविटेशनल फोर्स ठीक है ग्रैविटेशनल फोर्स काम करते सेंट्रिपिटल फोर्स कि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लि आप न्यूक्लि भोती इलेक्ट्रॉन्स फिर ती पे कशी मोशन है सर्क्युलर मोशन मैं ये सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करना चे काम को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ठीक है 
न्यूक्लियस आ इलेक्ट्रॉन्स मतला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आतो तो सेंट्रिपिटल फोर्स पुरवने काम करते इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस भोवती फिरत ठीक है आता इतना हे दोरी वरती हे दगड़ा वरती नेट फोर्स है कुछ ही नेट फोर्स टूअर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल दोरी का तान ठीक है हाच का करो सेंट्रिपिटल फोर्स पुरवने काम करते नेट फोर्स टूअर द सेंटर ऑफ सर्कल आता ठीक है अजू को एक्जाम्पल संगते का तुम्हारा सेंट्रिपिटल फोर्स जग मे को ही सर्क्युलर मोशन कराए तो तुम्हारा गरज है कशा की सेंट्रिपिटल फोर्स की एक एक्जाम्पल पहा रस्त्या तुम्हें चलना सिक्सटी किलोमीटर पर हवर स्पीड ने रस्त्या का एक टन है एक असा टन है और सिक्सटी किलोमीटर पर हवर स्पीड ने चलला तुम्हें आता गाड़ी तुम्हारा वलवा ची पीड कमी कराए नहीं है ठीक है ज्यादा वलन है टन है तो ठिका ऑइल सड़े आ गाड़ी के टायर पुमे ये मन तो अपन का गोलगोली है ठीक है तैयारी ती नक्षी वगैरह आती फ्रिक्शन सा नहीं है मग या कंडिशन मे जर तुम्हें गाड़ी उड़वने का प्रयत्न किया तिथे ऑइल सड़े है तो गाड़ी उड़ना नहीं तुम्हारी गाड़ी का होना है स्लीप होना है मग तठिका तुम्हारा सेंट्रिपिटल फोर्स मिला नहीं है ठीक है मग अशा ठिका ज्यास अपन गाड़ी टन घत अशा ठिका अपने सेंट्रिपिटल फोर्स पुरवने काम को फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स का करते अपने सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करते अपन टन घे शको कि तुम्हें बाइक रेस पाले अल कि तुम्हें साइकल वरती कभी गेला तर टन आला तर बाइक अल कि साइकल अल अपन थोड़ी का गाड़ी अल कि बा साइकल अल थोड़ी तो टन या साइड ने का करो झुकवतो अस चल तुम्हें तो गाड़ी का करो थोड़ी झुकवतो टन घता नहीं का कारण तो ठिकाने अपने ओढ़नेस टन घे गरज आती सेंट्रिपिटल फोर्स की अपन गाड़ी अल कि साइकल अल ती थोड़ी झुकवतो आता का झुकवतो अपने सेंट्रिपिटल फोर्स का मिलतो कसा मिलतो ये अपने पाइच है पूरे एंगल ऑफ बॉ बैंकिंग या पॉइंट्स मे ठीक है पन एवं लक्षा ठेवा जग मे जर कु ही तुम्हारा सर्क्युलर मोशन जर दिस सेंट्रिपिटल फोर्स फक्त तो सेंट्रिपिटल फोर्स की ड्यूटी वेगवेगे फोर्स करता वेगवेगे फोर्स करता मैं ये ग्रैविटेशनल फोर्स अल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अल टेन्शन अल कि फ्रिक्शनल फोर्स अल पदाउट सेंट्रिपिटल फोर्स सर्क्युलर मोशन शक्य नहीं है ठीक है सेंट्रिपिटल फोर्स की मैग्निट्यूड एम आर ओमेगा स्क्वेर कि एम व्ही स्क्वेर अपॉन आर एंगुलर वेलोसिटी दी अल तो एम आर ओमेगा स्क्वेर लिनियर वेलोसिटी दी अल तो एम व्ही स्क्वेर अपॉन आर कि रिनेशन महत्ति है लिनि रिनेशन बिट्वीन लिनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी व्ही इज इक्वल टू आर ओमेगा तुम्हारा कन्वर्जन पे जमेल ओके ठीक है सेंट्रिपिटल फोर्स नर पूछा फोर्स है सेंट्री फ्युगल फोर्स सेंट्री फ्युगल कि फुगल सेंट्री फुगल फोर्स सेंट्री फुगल सेंट्री फ्युगल फोर्स मन तो अपन का सी एफ एफ सेंट्री फ्युगल फोर्स ठीक है ये अपन सुडो फोर्स मन तो सुडो फोर्स पी एस ए यू डी ओ सुडो फोर्स ठीक है ये डायरेक्शन कश डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल हा का नॉन रियल फोर्स है नॉन रियल फोर्स अपन सुडो फोर्स मन तो आता सुडो फोर्स कभी एप्लिकेबल तो कभी एप्लिकेबल नो अपन शिकल इलेवन साइन्स मधे लॉज ऑफ मोशन मधे ठीक है आता पहा सुडो फोर्स अपन कभी वो एक इनर्शियल फ्रेम इनर्शियल फ्रेम दुसरी का नॉन इनर्शियल फ्रेम प्रत्येक कन्सेप्ट समझ कन्सेप्ट जर समझ ली आप फिजिक्स खूब का होता क्लियर होता सुडो फोर्स आभासी पोर्स मन तो आभासी फोर्स इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम इनर्शियल फ्रेम 
where acceleration is equal to zero. Non-inertial frame manje acceleration is not equal to zero. Kalaat manto apn accelerated frame. Accelerated frame. Newton's law is applicable only in inertial frame. Newton's law is applicable only in inertial frame and it does not applicable on in non-inertial frame. Newton's law for the inertial frame or the applicable non-inertial frame or the applicable not actually as the inertial frame any non-inertial frame the good one let's have the good as one let me एक दो रेला दगड़ बन ला अनेतो दगड़ का ही करते हैं सर्कुलर मोशन में दे फिर होते ही नहीं ओके अतः ये ठीक नहीं एक तुम चप्पे की कोणी तेरी आए एक ठीक है तुम ही अतः या फ्रेम में दोन तुम इतने दगड़ से का ही करता है ऑब्जर्वेशन करता है तो दगड़ तो माला फिरता नहीं दिस तो ही अतः ही जल Inertial frame. Newton's law is applicable only inertial frame. Mang non-inertial frame ka shala manai sa. Atta ha dagad phirtoi. Ya thikani me dori banle. Ante dori la dagad banlay. Anto dagad circular motion madhe phirtoi. Ani atta tumi hitun bazula zala. Ani ya dagada vurti un basla. Ekdam chote tumi basu shakta te dagada vurti. Yude tumi chote. अतः यह दगड़ा बरोबर तुम सपन क्या होते हैं? Acceleration होता है। मंजिस ही क्या जाली? Non-inertial frame. Acceleration is not equal to zero. ये लम्बा नहीं था। Non-inertial frame. ठीक है? कि वह accelerated frame. ठीक है? मैं यह ठीक नहीं। यह ठीक नहीं। अतः जब वह तुम इतने दगड़ा बरती बस लास्ट ले आसक्त कंसीडर करा। ते दगड़ा बरती बस ले लाये आणि तो दगड़ जर फिरत असेल असं कन्सिडर करा तर तुम्हाला ते दगडाचं एक स्पीड वाढत आलं तर तुम्ही काय बाहेर जा फेकले जाणार आहे ते जत्रेमध्ये वगैरे ते पाळणे वगैरे असतात ते फिरत असतात आणि आपण त्याच्यावरती उभं राहायचं एका पोझिशनला त्याचं स्पीड जर जास्त झालं तर आपण काय आपल्याला असं वाटतं की बाहेर आपण फेकलो जाणार आहे ठीक आहे बाहेर फेकलो जाणार आहे म्हणजे आपल्यावरती एक फोर्स असतो आणि त्यालाच म्हणतो आपण काय सेंट्रीफ्युगल फोर्स which is along the radius and directed away from the center of circle. Centripetal force direction is the towards the center and centrifugal force direction is the away from the center of circle. But centrifugal force to me, the what? Centrifugal force to mala, the what? Janu shokto, jama to me ka is nare, accelerated frame madhe is nare. Jama to me gaadi madhe cha la sale, four wheeler madhe, and it zora turn ala, and it gaadi zora, 70 to 90 just speed ne kai jali turn maar la gaadi tar gaadi ni hai side la turn maar la tar aap lelte side la phekle sarka wat ta ka karna apan kai as to accelerated frame madhe and aap le avarthi zho force as to konta as to centrifugal force pan aap ta gaadi zini turn gata in tumhi gaadi cha bahari te as tumhi kai jala inertial frame madhe tumhi acceleration kai zero te as tumhala to centrifugal force nai zana unar tumhala konta force this nare centripetal force जब वह तुम ये ठिकानियाँ स्थान रे बाहर हाफ दगड़ जरी तो फिर दसल जब वह तुम्हें बाहर उन त्याचा ऑब्जर्वेशन करना रे तो इस तुम्हारे हाथ दगड़ वर्ती फोर्स जाना होना रे कौन था सेंट्रिपिटल फोर्स व्हिच इज़ अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ़ सर्कल पन जब वह तुम्हें � away from the center of circle and the chip and magnitude the reason is not a every centripetal force is not a take a yeah let's come on top of non-real force current okay accelerated frame of the gala was up here to carry down on a ray at the centripetal force to direction is the he he was centripetal acceleration to direction is the towards the center centrifugal force direction that you opposite us the majesty lap and as upon you should do centrifugal force is equal to minus yum a current acceleration g any centrifugal to direction opposite him on a negative therefore centrifugal force is equal to is equal to यम एक्सेलेशन मंजिल का ही 
सेंट्रीपेटल एक्सलेशन एक तर एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर किंवा यम आर ओमेगा स्क्वेअर ठीक आहे निगेटिव्ह लिहिलं तर आपल्याला लक्षात येतं का सेंट्रीपेटल फोर्स आणि सेंट्रीफ्युगल फोर्सचे डायरेक्शन एकमेकाला अपोजिट असते आता जोपर्यंत असं कन्सिडर करा की एक असं टेबल आहे जो रोटेट होतोय टेबल आहे रोटेट होतोय एका ॲक्सेस भोवती आणि तुम्हाला या ठिकाणी उभं केलं आहे ठीक आहे हा हा एक टेबल आहे ह्या ॲक्सेस भोवती काय होतंय रोटेट होतंय आणि तुम्हाला या ठिकाणी काय केलंय उभं केलंय ठीक आहे या ॲक्सेस भोवती तो रोटेट होतोय तुम्हाला या ठिकाणी उभं केलेलं आहे ठीक आहे जवळ काय धरायला तुम्हाला खांब वगैरे नाही आहे आत्ताच टेबल आहे बटन चालू केलं हा टेबल फिरायला लागला ठीक आहे असा टेबल काय झाला फिरायला लागला जोपर्यंत जो एक पोझिशन अशी येईल की तुम्हाला काय होईल बाहेर फेकल्यासारखं वाटेल म्हणजेच त्यावेळेस तुमचा सेंट्री फ्युगल फोर्स काय होणार आहे सेंट्रीपिटल फोर्सपेक्षा जास्त होणार आहे आणि त्यामुळं तुम्ही काय बाहेर फेकले जाणार आहे ज्यावेळेस सेंट्रीफ्युगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्सपेक्षा जास्त जाणार आहे त्यावेळेस आपण काय होणार आहे बाहेर फेकलं जाणार आहे हा दगड जेव्हा सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरत असतो तेव्हा त्याच्यावरचा सेंट्रीपिटल फोर्स आणि सेंट्रीफ्युगल फोर्स दोन्ही एकमेकाला काय करतात कॅन्सल करतात आणि तो दगड काही सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरत राहतो म्हणजे ह्याच्यावर ह्या ऑब्जेक्टवरचा नेट फोर्स किती असणार आहे झिरो सेंट्रीपिटल फोर्स आणि सेंट्रीफ्युगल फोर्स मॅग्नेट्यूड दोघांची सेम एकमेकाला कॅन्सल करणार आहे आणि तो पार्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये काय होणार आहे फिरत राहणार आहे ओके समजलं असेल तुम्हाला सेंट्रीफ्युगल फोर्स सेंट्रीफ्युगल फोर्स हा काय सुडो फोर्स विच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल अँड नॉन रिअल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स आणि सेंट्रीफ्युगल फो दोघांची डाय मॅग्नेट्यूड काय सेम आहे ठीक आहे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन दोन एप्लीकेशन मटते फर्स्ट है व्हीकल अलॉन्ग अ हॉरिझंटल व्हेकल अलॉंग अ हॉरिझंटल सर्क्युलर ट्रॅक व्हेकल अलॉंग अ हॉरिझंटल सर्क्युलर ट्रॅक पहा तुम्ही जर कधी फिरायला गेला असेल तर फिरायला गेल्यावरती तुम्हाला जर टर्न आला असेल ठीक आहे असा स्ट्रेट रस्ता आहे आणि एका ठिकाणी तुम्हाला असा टर्न आला आहे ठीक आहे तर त्या टर्नच्या मागे पुढे एक पाटी लावलेली असते मॅक्सिम स्पीड सेवंटी किलोमीटर पर हवर कि मैक्सिम स्पीड फिफ्टी किलोमीटर पर हवर आता तो क्या अत अपने पाइजे व्हीकल अलॉंग हॉरिजेंटल सर्क्युलर ट्रैक ठीक है हा ठिका एक सर्क्युलर ट्रैक है सर्क्युलर ट्रैक है ठीक है मे गाड़ी आली आशी इतने का टर्न घेना ठीक है हा का सर्कुलर ट्रैक है सर्कुलर ट्रैक है। स्ट्रेट रोड आठिका गाड़ी असा टर्न घेणार आहे तो टर्नचा हा पार्ट छानशी एक गाडी काढूयात आपण ही गाडी घेते गाडी आहे आणि जे काय करणार आहे या ठिकाणी टर्न घेणार आहे तर हे गाडीचे व्हेकल्स ही गाड़ी अस ये टर्न घेना ठीक है आता गाड़ी वरती जो फोर्स अत्या ना ते गाड़ी च वेट ते वेट एम जी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड वेट एवड अजु एक फोर्स अतो ऑब्जेक्ट वरती विच आर परपेन्डिकुलर टू सरफेस हा सरफेस है और तेल तो परपेन्डिकुलर आतो मजेच अपवोड वर्टिकली अपवोड आनता अपन नॉर्मल रिएक्शन 
नॉर्मल रिएक्शन हा एक फोर्स है विच आर परपेन्डिकुलर टू द सर्फेस ठीक है दोन फोर्स आए एक वर्टिकली अपवर्ड एक वर्टिकली डाउनवर्ड हा नॉर्मल रिएक्शन वेटला का करो बैलेंस करो दुसरा एक फोर्स आतो पुढ़ फ्रिक्शनल फोर्स अपन एफ एस मनू स्टैटिक फ्रिक्शन जेव गाड़ी टर्न घेना टायर्स आ रोड मध्य का फ्रिक्शन हो रही आता ये यन मीन्स नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड वेट इज इक्वल एम जी फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड ठीक है एफ एस मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन बिट्वीन टायर्स ऑफ व्हीकल्स एंड रोड सरफेस हा स्टैटिक फ्रिक्शन या फोर्स मु का होना है गाड़ी का टर्न घेना है ठीक है आज कन्सिडर करा गाड़ी मध्य टायर्स मध्य रोड मध्य फ्रिक्शन हो रोड जर ऑइल सड़ल अल फ्रिक्शन मिलना नहीं तो गाड़ी टर्न घे शक नहीं गाड़ी का होल स्कीप हो ठीक है गाड़ी स्लीप होते सपोज हित सेंटर है सेंटर मजे आस जर ट्रैक सर्क्युलर ट्रैक तो ये का कुछ तरी सेंटर आना है ठीक है मग ये सेंटर सेंटर पास इतपर्यंत डिस्टन्स ये मनो अपन रेडियस गाड़ी रस्त एकदम कड़े का टर्न घते टर्न कड़े घते शक्य तो ठीक है ना हा नॉर्मल रिएक्शन है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस द वेट बैलेंस द वेट एम जी एन इज इक्वल टू एम जी हा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का करते वेटला का करते बैलेंस करते ठीक है आता हा कंडीशन मधे गाड़ी जर अभी सर्क्युलर मोशन करते यठिका सर्क्युलर मोशन करते सर्क्युलर मोशन घेना गरज है सेंट्रिपिटल फोर्स की आठिका सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करनाच काम करते स्टैटिक फ्रिक्शन हा स्टैटिक फ्रिक्शन मु गाड़ी का घेना है टर्न घेना है मग स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड्स सेंट्रिपिटल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड सेंट्रिपिटल फोर्स सीपीएफ देर फोर स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स यम व्ही स्क्वेर अपॉन आर कि लिखू शको यम ओमेगा स्क्वेर आर ठीक है महती है अपने लगे आता यम व्ही स्क्वेर अपॉन आर घया ठीक है मग स्टैटिक फ्रिक्शन आता मैं का हवाई गाड़ी तो स्पीड मैक्सिम हवाई ठीक है मैक्सिम स्पीड मे मैं का तिथे टर्न घायजे फी मैक्सिम फी मैक्सिम पिथे पैतरी पन कंडीशन है मजे ट्रैफिक अल कि फ्रिक्शन तिथे का एक लिमिटपर्य नसत जेवड़ जास्त स्पीड अल केव जास्त फ्रिक्शन पैसा जास्त आना है पटैटिक फ्रिक्शन लाइक लिमिटिंग वैल्यू आते अपन मन तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन ये आप इलेवंथ मधे है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आती न्यू एस एन वेर न्यू एस इज द को इफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिट्वीन टायर्स एंड रोड सर्फेस वेर न्यू एस इज इक्वल टू को इफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन को इफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिट्वीन टायर्स एंड रोड सर्फेस ठीक है कोई पेशेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड सर्फेस न्यू एस 
जर माझ्या गाडीचं स्पीड जर मॅक्सिमम असेल तर फ्रिक्शन पण काय असणार आहे मॅक्सिमम पण लिमिटिंग फिक फ्रिक्शनची पण काय असते एक लिमिटिंग व्हॅल्यू असते त्याला आपण म्हणतो लिमिटिंग स्टॅटिक फ्रिक्शन आणि ते काय असतं न्यू एस यन न्यू एस यन यन म्हणजे नॉर्मल रिॲक्शन इथपर्यंत काय आपण फ्रिक्शन आपल्याला मिळू शकतो मॅक्सिमम व्हॅल्यू असते ही फ्रिक्शनची न्यू एस यन आणि मिनिमम असते झिरो हे आपल्या इलेवन्थमध्ये झाले नाही मग मॅक्सिमम स्पीडला मला एवढं फ्रिक्शन मिळू शकते देअर फॉर यफ यस इज इक्वल टू मी लिहू शकतो लिमिटिंग स्टॅटिक फ्रिक्शन म्हणजेच यफ मॅक्स पण म्हणू शकतो मॅक्सिमम स्टॅटिक फ्रिक्शन इज इक्वल यम फी स्क्वेअर स्पीड पण काय असणार आहे मॅक्सिमम अपॉन आर मॅक्सिमम स्पीडसाठी फ्रिक्शन पण मॅक्सिमम असणार आहे पण मॅक्सिमम फ्रिक्शनची लिमिटिंग व्हॅल्यू आहे न्यू एस यन देअर फॉर यफ एस मॅक्स म्हणजेच लिमिटिंग स्टार्टिंग फ्रिक्शन न्यू एस यन इज इक्वल टू यम फी स्क्वेअर मॅक्स अपॉन आर दॅट इज न्यू एस यन यन म्हणजेच यम जी जेवढा नॉर्मल रिॲक्शन हा फोर्स तेवढाच यम जी म्हणजेच न्यू एस यम जी इज इक्वल टू यम फी स्क्वेअर मॅक्स अपॉन आर यम यम कॅन्सल देअर फोर देर फोर हा आर इकडे डीवाड इकडे आला मल्टीप्लाय म्हणजेच न्यू एस आर जी इज इक्वल टू फी स्क्वेअर मॅक्स म्हणजेच फी स्क्वेअर मॅक्स इज इक्वल टू रूटमध्ये न्यू एस आर जी ठीक आहे दिसतंय का स्क्रीनमध्ये फी स्क्वेअर मॅक्स इज इक्वल न्यू एस आर जी न्यू एस म्हणजे कोइफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन बिट्वीन रोड सर्पेस अँड टायर्स हा इन्क्रीज करू शकतो आपण कसं टायर जर आपले नवीन असतील तर हा काय असणार आहे जास्त असणार आहे ग्रीप जास्त मिळणार आपल्याला आर म्हणजे रेडियस सर्क्युलर ट्रॅक जी म्हणजे ॲक्सलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आणि ह्याच्यावरून आपल्याला काय सांगितलं असतं तिथे हे कॅल्क्युलेशन करून आपल्याला तिथे व्हॅल्यू सांगितलेली असते मॅक्सिमम स्पीड सेवन्टी किलोमीटर पर अवर मॅक्सिमम स्पीड फिफ्टी किलोमीटर पर अवर तिथं जर लिहिलं असेल मॅक्सिमम स्पीड सेवन्टी किलोमीटर पर अवर फी स्क्वेअर मॅक्स नाही टेकिंग स्क्वेअर रूट स्क्वेअर रूट घेतलं ना आपण इथे ठीक या ठिकाणी काय घेतलं स्क्वेअर रूट तिथे जर लिहिलं असेल मॅक्सिमम स्पीड सेवन्टी किलोमीटर पर हवं आणि तुम्ही जर सेवन्टी फायव्हच्या स्पीडने जर टर्न घ्यायला गेला तर तुमची गाडी काय होणार आहे स्लीप होणार आहे कारण तिथं मॅक्सिमम स्पीड कितीच्या मॅक्सिमम स्पीडने तुम्ही गाडी वळवू शकता सेवन्टीच म्हणजे काय कॅल्क्युलेशन केलं असेल हे काय मॅक्सिमम स्पीड किती रूटमध्ये न्यू एस आर जी याच्यापेक्षा जर जास्त स्पीड गेलं तर तुमची गाडी काय होणार आहे स्लीप होणार आहे ओके सेकंड ऍप्लिकेशन आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन का वेल ऑफ डेथ वेल ऑफ डेथ मॉत का कुआ ठीक आहे सर्कसमध्ये वगैरे तुम्ही कधी बघायला गेला असेल तर एक स्फेअर असतो आणि त्या स्फेअरमध्ये गाड्या फिरत असतात बाईक्स फिरत असतात त्याला म्हणतो आपण वेल ऑफ डेथ मॉत कपवा तर त्याच्यामध्ये गाड्यांचं स्पीड खूप जास्त असतं ठीक आहे त्यामुळं त्या गाड्या फिरत असतात आता त्या गाडीचं बाईकचं मिनिमम स्पीड किती पाहिजे त्यामुळं ती गाडी फिरत राहील त्याचं आपल्याला इक्वेशन पाहिजे आहे सपोज हे मॉत कपवा और इधर हमारा राइडर है जिसका मास है यम ठीक है राइडर है पॉइंट देखा है ठीक है गाड़ी तो काड़ू शकत नहीं बाइक्स तो बाइक्स वरती आता तो फिर तो सर्क्युलर मोशन मधे घूम 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 तो कोते फोर्स आना एक फोर्स अपने महती है एक्टिंग फोर्टिकली डाउनवर्ड वेट इज इक्वल टू यम जी ठीक है वेट इज इक्वल टू यम जी दूसरा फोर्स आना है इतना जर सेंटर अल तो हा फोर्स आना है आता तुम्हारा मगर संगित आसा फोर्स सरफेसला का तो पारपेंडिकुलर तो फोर्सला मन तो अपन नॉर्मल रिएक्शन आता हा बाइक्स वाला फिर तो ठीक है तो हा जा सरफेस मैं हा सरफेसला परपेंडिकुलर जो फोर्स आतो अपन नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन अजुन एक फोर्स आतो को स्टैटिक फ्रिक्शन 
एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड एफ यस कलर मध्य दाखो ठीक है हा स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन वेटीएम जी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड वेट इज इक्वल टू एम जी ओके एम इज इक्वल टू मास ऑफ बाइक प्लस राइडर जो का राइडर प्लस बाइक च मास ठीक है वेट फोर्स एक्टिंग ऑन बाइक्स को पैला वेट इज इक्वल एम जी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन हा फोर्स नेहमी का सरपेसला परपेंडिकुलर आता हा सरपेस परपेंडिकुलर अपन आता हा कसा हॉरिजेंटली एक्टिंग हॉरिजेंटली एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड ओके ठीक है आता तो जर क्या वेल ऑफ डेथ मधे सर्क्युलर मोशन मधे फिर तेल फ्रिक्शन कस पाइजे मिनिमम का मैक्सिम फ्रिक्शन का पाइजे मैक्सिम पाइजे ना फ्रिक्शन मैक्सिम पाइजे फ्रिक्शन जर कमी अल तो जर फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन एम जी पेक्षा जर कमी जाए तो, तो होना है वरुण खाली पड़ना है जर फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन जर वेट पेक्षा तेज कमी जाए तो, तो होना है खाल साइडला पड़ना है तो मु फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन ये का लेस ग्रेटर दैन इक्वल टू एम जी स्टैटिक फ्रिक्शन हे वेट एम जी या फोर्सपेक्षा का पाजे जास्त पाजे कि इक्वल पाजे तो सर्क्युलर मोशन मधे फिरू शको ठीक है आता फ्रिक्शन का पाजे अपने मैक्सिम अपने महती है स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिम तेल मन तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन कि महत्ति है तुम्हारा एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिम इज इक्वल टू न्यू एस एन न्यू एस मे कोईफिशंट कोईफिशंट ऑफ फ्रिक्शन बिट्वीन टायर्स एंड सरफेस एन इज नॉर्मल रिएक्शन ठीक है आता यह ठिका सर्क्युलर मोशन जर घे अल सर्क्युलर मोशन घेना गरज है सेंट्रिपिटल फोर ची तो यह केस मे सेंट्रिपिटल फोर्स पुरवने काम को नॉर्मल रिएक्शन मगर सेंट्रिपिटल फोर्स पुरवने काम को फ्रिक्शनल फोर्स जेव गाड़ी टर्न्स घत होती टर्न घत होती यठिका सेंट्रिपिटल फोर्स पुरवने काम करना नॉर्मल रिएक्शन देर फोर यन नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर सी पी एफ देर फोर फ्रिक्शन मैं मैक्सिम पाजे देर फोर नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रिपिटल फोर्स पुरवना है मजेच एन इज इक्वल टू एम फी स्क्वेर अपॉन आर एम मे मस फी मे फेलोसिटी और आर मे रेडियस ओके देर फोर मैक्सिम स्टैटिक फ्रिक्शन मजेच किती न्यूएस एन ठीक है स्टैटिक फ्रिक्शन मैं क्या पाजे मैक्सिम मैक्सिम स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल न्यूएस एन इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू एम जी ठीक है माला तो बाइकर्स कि राइडर्स स्लिप हो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का पाजे ग्रेटर दैन इक्वल टू वेट एम जी पेक्षा का पाजे जास्त पाइल स्टैटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिम स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू न्यूएस एन 
नॉर्मल रिएक्शन काय करतो त्या सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करतो देर फोर एन इज इक्वल एम यू स्क्वेअर अपॉन आर सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला देर फोर न्यू एस एन म्हणजेच एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू एम जी एम एम कट देर फोर हा आर इकडे मल्टीप्लाय इकडे इकडे डिवाइड इकडे गेला मल्टीप्लाय म्हणजेच फी स्क्वेअर इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू आर जी हा न्यू एस इकडे मल्टीप्लाय इकडे गेला डिवाइड न्यू एस देर फोर फी इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू रूटमध्ये आर जी अपॉन न्यू एस वेल ऑफ डेथमध्ये त्या बाईकचं मिनिमम स्पीड एवढं पाहिजे फी मिनिमम फी मिनिमम कमीत कमी एवढं स्पीड पाहिजे आर जी अपॉन न्यू एस तर आर इज अ रेडियस जी ॲक्सेशन टू टू ग्रॅव्हिटी न्यू एस कोई पेशंट ऑफ स्टॅटिक प्रेशन ठीक आहे मिनिमम एवढं स्पीड पाहिजे किंवा याच्यापेक्षा जास्त याच्यापेक्षा जर कमी स्पीड झालं तर तो बायकर्स रायडर्स काय होणार आहे खाली पडणार आहे ठीक आहे कमीत कमी एवढं स्पीड पाहिजे आता स्पीड जास्त पण नाही ठेवू शकत कारण त्याच्यामध्ये बाकीच्या पण गाड्या असतात आणि ठीक आहे जास्त पण स्पीड नाही ठेवू शकत मग आता पहा फेलोसिटीला न्यू एस काय आहे इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे मग फी मिनिमम ठेवण्यासाठी हा काय करावा लागेल वाढवावा लागेल ठीक आहे मग हा कसा वाढवू शकतो कोई फिशंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आपण काय करू शकतो त्या गाडीचे बाईक्सचे टायर मोठे बसू शकतो ज्यामुळे फेलोसिटी काय होईल अजून मिनिमम होईल किंवा जे टायर्सवरती नक्षी वगैरे असते ते आपण जास्त हे करू शकतो ठीक आहे नक्षी जर जास्त असेल तर त्याला काय ग्रीप जास्त भेटणार आहे त्यामुळं अजून तो कमी स्पीडमध्ये व्यवस्थितपर्यंत काय होतो त्या वेल ऑफ डेथमध्ये फिरवू शकतो पण याच्यापेक्षा हे कॅल्क्युलेशनपेक्षा जर फी मिनिमम कमी स्पीड झालं तर तो काय होणार आहे खाली पडणार आहे ठीक आहे हे झालं आपलं सेकंड ॲप्लिकेशन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन वेल ऑफ डेथ ओके